பக்கத்து வீட்டிலோ பக்கத்து தெருவிலோ அல்லது பக்கத்து ஊரிலோ பக்கத்து மாநிலத்திலோ ஒரு பிரச்சனை என்றால் அது நமக்கு பிரச்சனையாகவே தெரியவில்லை ஆனால் கிரீத்தவம் என்பது அடுத்தவர்களுக்கானது மற்றவர்களுக்கானது நம்முடைய அயலாருக்கானது என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது காயின் ஆவேலை கொஞ்சவுடன் ஆண்டவர் காயினிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்பார் உன்னுடைய சகோதரன் எங்கே என்று அப்பொழுது அந்த சகோதரர் என்ன சொல்வார் காயின் என்ன சொல்வார் நான் என்ன என் சகோதரனுக்கு காவலாளியா என்று அன்பு மக்களை ஒருவேளை நம்ம எல்லாரும் இந்த மணிப்பூர் பிரச்சனையை அந்த மக்களுடைய துன்பத்தில் நாம் பங்கெடுக்கவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் இன்று நம்மை பார்த்து கேட்பார் நாம் அதை கண்டுகொள்ளாமல் அவர்களோடு நம்முடைய ஜபத்தில் கூட ஆறுதல் தெரிவிக்காமல் இருந்தோம் என்றால் ஆண்டவருடைய கோபம் நம் மீதும் விழும் என்பதில் மாற்று கருத்து கிடையாது கோபம் மட்டுமல்ல அது நமக்கும் நம்முடைய தலைமுறைக்கு ஒரு சாபமாக கூட மாறலாம் அதற்கு மக்களே இந்த நாளிலே மணிப்பூருக்காக நாம் செபிக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு கிரித்தவனினுடைய தலையாய கடமை என்கின்ற மேன்மையான நோக்கத்தோடு நாம் நம்முடைய பங்கு தந்தையின் தலைமையில் இங்கு நற்கரணை ஆண்டவருக்கு முன்பாக கூடி வந்திருக்கிறோம் இறைவன் நம்முடைய மேலான இந்த நோக்கத்தை அறிந்து நம்முடைய நோக்கம் உண்மையில் அந்த மணிப்பூர் மக்களுக்கு அமைதியையும் சமாதானத்தையும் கலவரம் இல்லாத பழைய வாழ்வுக்கு அவர்கள் திரும்பி வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த ஜப வழிபாடிலே நம்ம பங்கெடுக்கணும் இந்த மணிப்பூர் பிரச்சனையை குறித்து சுருக்கமாக முதலில் கூறலாம் என ஆசிக்கின்றேன் அன்புகளே அங்கு பல்வேறு இன மக்கள் வாழ்கிறார்கள் இப்ப தமிழ்நாட்டில் நம்ம தமிழர்கள் இருக்கிறோம் கொஞ்சம் மலையாளிகள் இருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் தெலுங்கர்கள் இருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் கன்னடர்கள் இருக்கிறார்கள் மேலும் இந்த காலத்திலே வட இந்தியாவிலிருந்து நிறைய பேர் நம்முடைய ஊர்களுக்கு வேலைக்காக வரக்கூடிய பல்வேறு இனத்து மக்கள் இருக்கிறார்கள் நம்முடைய தமிழ்நாடு ஆண்டவர்களுடைய கிருபையால் அன்னை மரியாவினுடைய பரிந்துரையால் ஒரு சமாதான பூமியாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்படித்தானே அப்ப இதே போல மணிப்பொருளையும் பல்வேறு இனத்து மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் முதன்மையான இரு குழுக்கள் இவர்களுக்கு மத்தியில் தான் பிரச்சனை என்ன குழு அப்படின்னா மெய்தி அப்படிங்கிற ஒரு இன மக்கள் குகி என்கின்ற மற்றொரு இன மக்கள் இது போக கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கும் இங்குமாக மற்ற இனத்து மக்கள் வாழ்கிறார்கள் இந்த மெய்தி என்கின்ற இனத்து மக்கள் ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதம் பேர் இருக்கிறார்கள் அவங்கதான் மெஜாரிட்டி அதிக பேர் அவர்கள் தான் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கிறார்கள் இது அந்த மாநிலத்து மக்கள் அடுத்ததாக குகி இனத்து மக்கள் நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் பேர் இருக்கிறார்கள் அந்த மக்களை இங்கு பிரச்சனை இந்த இரண்டு மக்கள் இனத்துக்கு இடையில் தான் குகி மெய்தி மெய்தி ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதம் குகி நாற்பத்தி ஒன்று சதவீதம் அப்ப இந்த குகி இன மக்கள் பழங்குடியினராக கருதப்படுகிறார்கள் பழங்குடியினர் உங்களுக்கு தெரியும் டைபல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அரசு எந்திரத்தை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு நிறைய சலுகைகள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எஸ்சி எஸ்டி ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைபல்ஸ் அப்போ அந்த டிரைபல்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய அரசு நிதியுதவி அரசு மானியம் அரசு கொடுக்கின்ற படி எல்லாமே அதிகமாக இவர்களுக்கு கிடைக்கும் இது இதுதான் பிரச்சனை இதுதான் பிரச்சனை ஏறக்குறைய காயினாவிலுக்கு நடந்த அந்த நிகழ்வு தான் காயினுடைய காணிக்கையை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆவையினுடைய காணிக்கையை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த குடி இனத்து மக்கள் டிரைபல் பழங்குடி மக்களாக இருக்கிறார்கள் மெய்தி இன மக்கள் பழங்குடி இன மக்களாக இல்லை அதனால அவர்களுக்குள் ஒரு போட்டி ஒரு பொறாமை நாங்கள் அதிகமாக இருக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு அரசு சலுகைகள் என்பது மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது அதனால என்ன செய்யணும் எங்களையும் அரசு சலுகை பெறும்படி இந்த பழங்குடி இனத்து மக்களுடைய பட்டியலில் எங்களையும் 
சேருங்க அப்படி சொல்லி யார் சொல்றா மெய்தி இனத்து மக்கள் சொல்கிறார்கள் அன்பு மக்களே இந்த குகி இனத்து மக்கள் எல்லோருமே கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த மெய்தி இனத்து மக்கள் எல்லோருமே மற்ற மதத்தை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கின்ற மக்கள் இந்த குகி மதத்தை குகி இன மக்கள் அந்த மதத்தை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்ப இது பிரச்சனை எப்படியாக மாறுகிறது அப்படின்னா இன பிரச்சனை அரசு சலுகைகளை பெற வேண்டிய பிரச்சனை எப்படியாக மாறிவிடுகிறது மத கலவரமாக மாறிவிடுகிறது இங்கு அங்குதான் பிரச்சனை நமக்கு வருகிறது அப்ப இந்த மத கலவரமாக மாறி போனதால் எங்கு பார்த்தாலும் ஆலயங்கள் உடைக்கப்படுகின்றன அருள் தந்தையர்கள் அருள் கண்ணியர்கள் அசிங்கப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அடிக்கப்படுகிறார்கள் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள் கிறித்தவத்தை நீங்கள் மறுதலியுங்கள் என்று ஒவ்வொரு கிறித்தவனும் அடித்து நொறுக்கப்படுகிறான் காரணம் இந்த மாநில ஆட்சியானது யாருக்கு துணையாக நிற்கிறார்கள் மெய்தி இனத்து மக்களுக்கு துணையாக நிற்கிறார்கள் கிறித்தவர்கள் தன்னந்தனியாக ஆயிரில்லாத ஆடுகளாக தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பு மக்களே இதுதான் இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற பிரச்சனை ஆனால் அதே வழியில் நம்ம இன்னொரு காரியத்தையும் பார்க்க முடிகிறது இரண்டு பேரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் சலித்தவர்கள் கிடையாது என்பது போன்றும் சில தோற்றங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று நம்ம அங்கு போய் பார்த்தா தான் தெரியும் ஏன்னா சில ஊடகங்களில் இருந்து வரக்கூடிய செய்திகள் குகினத்து மக்களும் மீனத்து மக்களை அடித்து நொறுக்குகிறார்கள் குறிப்பாக அங்குடைய தலைநகரம் இப்பால் இந்த தலைநகரத்தில் மெய்தின மக்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் இந்த இடத்தில் குகினத்து மக்கள் வீடுகள் அவருடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் சூறையாடப்படுகின்றன அதே போல எங்கெல்லாம் குகினத்து மக்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்களோ அங்கு மெய்தினத்து மக்கள் சூறையாடப்படுகிறார்கள் அப்போ ஒரு இது மட்டும் தெளிவாக தெரிகிறது இன்று நம்ம குரல் கொடுப்பது கிறிஸ்தவர்கள் அங்கு பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்பதனால் அல்ல இது நம்ம தெளிவாக நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் கிறிஸ்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் அருத்தந்தையர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் கோயில்கள் இடித்து நொறுக்கப்பட்டன சிறுவங்கள் சிதைக்கப்பட்டன என்பதற்காக நாம் குரல் கொடுக்கவில்லை அதற்காக நாம் செபிக்க இங்கு வரவில்லை மாறாக மனிதம் இன்று கேள்விக்குள்ளாயிருக்கிறது மனிதர்கள் இரண்டு குழுக்களாக பிரித்து கிடந்து சண்டை போடுகிறார்கள் இவர்கள் பக்கம் நியாயம் இவர்கள் பக்கம் நியாயம் என்று நமக்கு யார் பக்கமும் நியாயத்திற்காக போராடவில்லை மாறாக உங்களுடைய பிரச்சனையால் பெண்கள் குழந்தைகள் முதியவர்கள் கல்வி கற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அதனால நம்ம ஆலயத்தில் கூடி ஆண்டு ஜபிக்க வரல நம்ம குகி இனத்து மக்களுக்காகவும் ஜபிக்க வந்திருக்கிறோம் மெய்தி இனத்து மக்களுக்காகவும் ஜபிக்க வந்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது காரணம் நம் ஆண்டவர் அமைதியின் அரச அவர் ஒருபோதும் வன்முறைக்காக எங்கும் குரல் கொடுத்தது கிடையாது ஒருபொழுதும் வன்முறையை அவருடைய வார்த்தையாலும் செயலாலும் அவர் ஆதரிக்கவில்லை அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இப்பொழுதும் அவர் ஒருபோதும் வன்முறையை அவர் விரும்பவில்லை என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு மக்களே நம்முடைய தலையாய நோக்கம் என்னவென்றால் அந்த மாநிலத்தில் அமைதி திரும்ப வேண்டும் மத கலவரமாக மாறி இருக்கிற இந்த பிரச்சனை மனிதனுக்கு எதிரான பிரச்சனை என்பதை ஒவ்வொரு இந்தியனும் உணர வேண்டும் இது மத கலவரம் அல்ல மாறாக இது மனிதத்திற்கு எதிரான ஒரு கலவரம் இந்திய திருநாட்டினுடைய வரலாற்றில் மிக மோசமாக பொறிக்கப்படவிருக்கின்ற ஒரு நாளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இதுல என்ன சந்தேகம் வருகிறது என்றால் இது உண்மையிலேயே யாருடைய பின்னணியிலும் இல்லாமல் சாதாரணமாக இந்த போராட்டம் எடுத்திருக்கிறது என்றால் இதற்குள் அடங்கி இருக்கும் ஏறக்குறைய ரெண்டு மாசமா இந்த பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அப்ப ரெண்டு மாசமா அரசு மேல இருக்கிற அதிகாரிகள் திட்டமிட்டு இதை சதி செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ என்கின்ற கேள்வி பலருக்கும் இன்று வருகிறது நாம் அதே கேள்வி தான் இங்கு கேட்கிறோம் அப்ப இரண்டு பேர் வீடு வேண்டுபட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் அப்படிங்கிறது போல இரண்டின மக்களை தூண்டிவிட்டு ஒருவேளை 
இது சந்தேகம் தான் சந்தேகம் தான் தெரிவிக்கப்படவில்லை ஒருவேளை அப்படி காரணமாக இருக்கிறோமோ ஏன்னா நம்முடைய இந்திய அரசு அவ்வளவுக்கு வல்லமையான ஒரு அரசு இந்த அரசு நினைத்தால் ஒரு நாளிலே அல்லது ஒரு வாரத்திலே பிரச்சனையை முடிக்கலாம் முடிக்க முடியும் ஆனால் இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது பல உயிர்கள் எரிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டு மற்றும் பலவிதமான சூறையாடல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் இது ஒருவேளை சரியாக இருக்குமோ என்ற கேள்வி பலருக்கும் அடிக்கிறது அதற்கு மக்களே இந்த நாளில் நாம் முதன்மையாக ஜெபிக்க வேண்டியது அமைதி திரும்ப வேண்டும் மனிதம் வளர வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டாவதாக சதி ஒருவேளை பின்னணியில் இருந்தது என்றால் அரசு அதிகாரிகள் அந்த தவறை உணர்ந்து சதியை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் மக்களை பிரித்து விட்டு மக்களை ஒருவருக்கு எதிராக சண்டையிட்டு தூண்டிவிட்டு முயலுகின்ற எந்த அரசும் ஒருபொழுதும் நல்ல அரசாக இருக்க முடியாது அவர்களால் நல்ல ஆட்சி கொடுக்க முடியாது என்பதை அரசு உணர வேண்டும் அதற்காகவும் இந்த நாளிலே நாம் ஆண்டுவிடம் ஜெபிக்க வேண்டும் மூன்றாவது மிக மிக முக்கியமாக நான் பார்ப்பது இது ஒரு ஒத்திகை எது இரண்டு இலத்து மக்களுக்கு இடையில் பிரச்சனையை உருவாக்கிவிட்டு அதை மல மத கலவரமாக மாற்றுவது ஒரு ஒத்திகை ரிகர்சல் இது நம்ம தமிழ்நாட்டிலையோ நடப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு கேரளாவிலையோ நடப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு மற்ற மாநிலங்களிலேயோ நடப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு எப்போ நம்ம எல்லாரும் அமைதியா வீட்டில் உட்கார்ந்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்லா சிக்கன் மட்டன் எடுத்து சாப்பிட்டு டிவியை பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம்னா அப்போ இது ஒரு பிரச்சனை என்பதை நம்ம ஒரு பொழுதும் மறந்துவிடக் கூடாது இது ஒரு ஒத்திகை இன்னைக்கு அங்கு நடப்பது நாளைக்கு நம்ம வீட்டில் நம்ம நாட்டில் நடக்காது அப்படிங்கிறதுக்கு நிச்சயம் கிடையாது ஆக படித்த மக்கள் இருக்கிற மாநிலம் நம்முடைய மாநிலம் படித்தவர்கள் பண்புள்ளவர்கள் நாங்கள் கூட அடிக்கடி ஃபாதர் கூட பேசிட்டு இருக்கும் போது வட மாநிலத்தில் அந்த ரெண்டு வருஷம் இருந்து பார்த்ததுனால படித்த மக்கள் மட்டுமல்ல பண்புள்ளவர்கள் தமிழர்கள் இப்போ கேரளாவில் நிறைய பெருமையாக சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க நாங்கள் அதிகமாக படித்தவர்கள் சொல்லி ஆனால் நான் பார்த்து நிறைய பேர்த்த பண்புகள் இல்லை அவருடைய பண்புகள் இல்லை படிப்பு இருக்கும் ஆனால் பண்பு இருக்காது படிப்பும் பண்பும் ஒருங்கிணைந்து இருப்பது நம்ம மட்டும்தான் இதை நான் பெருமைக்காக சொல்ல உண்மையில் அனுபவித்ததை பார்த்ததை சொல்கிறேன் ஆக நம்முடைய மக்கள் இந்த தெளிவு பெற வேண்டும் நமது தெளிவோடு இந்த காரியத்திற்காக நாம் குரல் கொடுக்க வேண்டும் இதை குறித்து நாம் மற்றவர்களோடு பேச வேண்டும் ஆக மூன்றாவதாக இன்று உங்களோடு நான் சொல்கின்ற கருத்து இது ஒரு ஒத்திகை இதை நாம் அமைதியோடு கண்டும் காணாமல் போய்விட்டோம் என்றால் அது நமக்கும் நாளை பிரச்சனையாக மாறும் என்பதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆக அன்பு இந்த நாளிலே அன்பு மக்களை நம் ஆண்டுகளிடம் செபிப்போம் நற்கருணை ஆண்டுகளிடம் அஞ்சாடுவோம் இந்த பிரச்சனை மணிப்பூர் மத கலவரமாக மாறியிருக்கிற இந்த பிரச்சனை முடிந்த அளவிற்கு உடனடியாக ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் அமைதி திரும்ப வேண்டும் மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பி வர வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ந்து இந்த ஆசீர்வாதத்திலே நாம் பங்கெடுப்போம் ஆமேன் கண்ணீர் கலங்கி கதிகலங்கி இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மக்களையும் ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் நீ ஆறுதலும் தேர்தலும் தந்து அவர்களை வழி நடத்தும்படியாக இறைவோம் மண்டாடுகிறோம் எப்பா தந்தாய் தடை கூறியுமே எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது அதற்காக நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்தின்றோம் ஆண்டவரை இடை தாய் திருநாடாம் இந்திய நாட்டை உமது கருத்துரை ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் குறிப்பாக மணிப்பூர் மாநிலத்தை உமது கருத்துரை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கின்றோம் ஆண்டவரை ஆண்டவரை அங்கு நடக்கின்ற அனைத்து வன்முறைகளை நீர் அறிவீர் எத்தனையோ குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பெரியவர்கள் முதியவர்கள் இன்னும் பல பேர் பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவரை மணிப்பூர் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது என்ற ஒரு செய்தி எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே நீர் அவர்கள் மத்தியில் நடமாடி அங்கு அமைதியான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி ஒரு இயல்பு நிலைக்கு அந்த மாநிலம் திரும்பின புரிய வேண்டும் என்று இறைவாமி மன்றம் அடைகின்றோம் ஒன்றாடுவோமாகும் 
இறைவாய்ந்தமையப்புக்குரிய திருவருளடையாளத்தில் உம்முடைய திருப்பாடுகளின் நினைவை எங்களுக்கு விட்டு சென்றேன் உமது திருவுடல் திருத்தம் ஆகியவற்றின் மறைபொருளை வணங்கும் நான் உமது மே பின்பயனை இடைவிடாமல் துணிந்துணர்ந்து மகிழ வீராக உம்போடு துயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனா என்றென்று மாண்டு ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உமை மன்றாடுகின்ற